నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు పచ్చల గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం అండి బాగా నిల్వ ఉండే పచ్చళ్ళు కాకుండా ఎందుకంటే మనం ఇంకా సమ్మర్ లకి వెళ్తే కదా మామిడికాయ పచ్చడి పచ్చడి అంటే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది మ్యాంగోనే కదా కొంచెం చిట్టి పట్టి పచ్చళ్ళు ఒక వారం ఒక పది రోజులు నిల్వ ఉండేలాగా ఆవకాయలు పిల్లావకాయలు పిల్లావకాయలు ఓకే ఆ వెరైటీస్ చెప్పండి రమగారు ఈ ఆవకాయ అనగానే అంటే ఆవ ఆవ పిండే కదా బేసిక్ పిండి ఉప్పు కారం ఆవ పిండి ఈ మూడు మనం దోశ ఆవకాయ చేసుకోవచ్చు కాలీఫ్లవర్తో ఆవకాయ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఏమో మనం బూడిది గుమ్మడికాయ సన్నగా కోరి దాంతో ఆవకాయ పెట్టుకోవచ్చు రియల్లీ చాలా బాగుంటుంది కూడా ఓకే తర్వాత ఏమో నేనైతే క్యా మన ఆలుగడ్డ ఆలూలు చిన్న ముక్కలు తరిగి దాంతో పెట్టుకుంటాం ఏంటి అమ్మగారు ఇన్ని వెరైటీలు చెప్తున్నారు ఉసిరి ఆవకాయ పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగానే ఇవన్నీ ఇంచుమించుగా పచ్చివే ఆలు ఆలు కాలీఫ్లవరు దోసకాయ బూడిది గుమ్మడికాయ ఉసిరి ఆవకాయ ఆలు బూడిది గుమ్మడికాయ నాకు తెలీదు మిగతా తెలుసు ముందు అవి స్టార్ట్ చేయండి అమ్మగారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆలుతో పెట్టుకోవాలి ఈ పచ్చళ్ళు ఏవైనా మన ఇంట్లో తినేవాళ్ళు ఎంతమంది మనం ఎన్ని రోజులు తింటాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి అంత బా గిన్నెడు పచ్చడి ఇవాళ ఫ్రెష్గా బాగుంటుంది మూడు నాలుగు రోజుల్లో అవగొట్టేసుకోవాలి మూడు నాలుగు రోజులు అవగొట్టాలంటే మనం అరడదన ఆర కేజీ ఆలులు తరిగి దానికి సగిన పెడితే ఇంత పచ్చడి అయితే అది వేస్ట్ అయిపోతుంది ఓ వారం రోజుల తర్వాత దానికి ఫ్రెష్నెస్ ఉండదు ఆవఘాటు ఉండదు మనకు కూడా బోర్ కొడుతుంది ఈ వస్తువు వేస్ట్ అవును పండగ మనం పొద్దున పూట వంట చేసుకునేటప్పుడే ఈ మొక్కలు తరిగి వేసేసుకోవచ్చు ఓకే సింపుల్ పచ్చడి దీనికి చాలా వ్యవహారం హడావిడి ఏం లేదు ఓకే ఒక చిన్న అంటే అన్ని గరిటెలతోటే లెక్క ఒక చిన్న అంత ఆలు ఉందనుకోండి ఆలులు తెల్లగా ఉన్నవి అవి కాకుండా ముదిరిన ఆలుని ప్లాన్ చేసుకోండి దీన్ని ఏం చేయాలి ముందే ఆలుని శుభ్రంగా కడిగేసేయాలి బాగా ఎక్కడ మట్టి లేకుండా ఒక పది నిమిషాల నీళ్లలో వేస్తే ఆలు కరుగ్గా అవుతుంది మెతకతనం ఉండదు దాంట్లో అవును శుభ్రంగా తుడిచేసేయండి బాగా మొత్తం తడంత పోయేదాకా తుడిచి బాల్కనీలో కాస్త గోరువెచ్చటి ఎండ ఉన్నా ఎండ వైపు ఒక్కొక్క క్షణం పెట్టారంటే డ్రై అయిపోతుంది ఫుల్ అప్పుడు చెక్కు తీయండి చెక్కు తీసి చిన్న సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకోండి పెద్ద పెద్ద ఆలులు కాకుండా మనం ఫ్రై చేయడానికి నలకలు కాదు ఆ మాత్రం క్యూబ్స్ మాత్రం ఒక మాదిరి ముక్కలు తరిగేసి ఒక వెడల్పాటి పళ్ళెంలో కొంచెం తెరిపిగా పోసి పక్కన పెట్టండి ఒక పావు గంట వదిలేస్తే వాటిలో పై పైన తేరుతున్న తడి కూడా ఆరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఆ మాత్రం ఆలు వేసామనుకోండి మనకి ఒక పెద్ద స్పూనుడు అంటే ఎలా చెప్పాలి టేబుల్ స్పూన్ అనుకుంటా పెద్దది టేబుల్ స్పూన్ అంటే సరిపోతుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు ఓకే ఒక స్పూన్ ఉన్నర కారం స్పూన్ ఉన్నర ఆవు పిండి అన్ని అంతంత పొడులు అవుతాయి కదా పచ్చికారమండి పచ్చికారమే మన దగ్గర కారం గల కారం మంచి కారంగా ఉందనుకోండి స్పూను పాతికే వేయండి కొంచెం తగ్గించుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉప్పు ఎందుకు తక్కువ వేస్తున్నామంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు ఉప్పు కారు ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఉప్పులో ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న అనుమానం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉప్పు వేసుకోవద్దు కావాలంటే తర్వాత కలుపుకోవచ్చు ఈ ఆవకాయలు పెట్టేటప్పుడు వీటిలో పెద్ద ఊట రాదు కదా ఊట తక్కువ ఉంటుంది రెండు నిమ్మకాయలు తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి నిమ్మకాయలని ఫ్రిజ్లో ఉన్నవి తీసి పచ్చడి చేద్దామని భావించద్దు బయట ఉండాలి నిమ్మకాయ ఫ్రిజ్లో పెట్టిన నిమ్మకాయకి బూజు పట్టే లక్షణం ఉంటుంది రెండు నిమ్మకాయలు లేదా పొద్దున్నే తీసి వాటిని నీళ్ళలో పడేసి పెట్టండి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది నిమ్మకాయలు తుడిచి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఉప్పు కారం ఆవు పిండి కలిపామా ఈ మూడిటిని కలుపుకోవటం ఒక చిన్న బౌల్లో తర్వాత ఒక కొంచెం ఒక పావు స్పూను పసుపు వేయటం ఈ ముక్కలు నెత్తి అందులో వేసేయండి పైకి కిందకి కలపండి ఈ రెండు నిమ్మకాయల్ని గింజలు లేకుండా చక్కగా అందులో పిండేసేయండి ఆ మాత్రం పచ్చడి అవుతుంది అది మనకి ఈ పచ్చళ్ళని పొరపాటును కూడా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో పెట్టద్దు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు కాకుండా పింగాణి బౌల్స్ కానీ స్టీల్ దాంట్లో పెట్టిన క్రమంగా పసు పాడైపోతుంది వాళ్ళు గిన్నె పాడవుతుంది ఇది పాడవుతుంది బౌల్స్ కానీ గ్లాస్ బాటిల్స్ కానీ చూసుకోండి ముందు ఈ బౌల్లోనే ఉంచి కొద్దిగా నూనె తిరగమాత పెట్టుకుందాం తిరగమాతకి ఏం పెట్టాలి కామన్ తిరగమాతలే ఈ పచ్చళ్ళు అన్నిటికీ ఒక నాలుగు స్పూన్ల నూనె మరగనిచ్చి దాంట్లో కాసిని మెంతులు వేయటం ముందు తర్వాత ఆవాలు కొద్దిగా ఒక ఎండుమిర్చి చిరిపి వేసి కొంచెం కరివేపాకు పచ్చిపోయేదాకా వేగించండి ఇప్పుడు మీకు ఎవరికైనా బాగా శనగపప్పు మినప్పప్పు అవన్నీ పప్పులు పప్పులుగా పచ్చడి ఉండాలంటే వేసుకోండి నాకు అస్సలు పప్పులు పచ్చళ్ళల్లో నచ్చవు మా ఇళ్లలో తినము నాకు అసలు నచ్చదు అందుకని నేను వేయను మినపప్పు జస్ట్ వాసన బాగుంటుంది కాబట్టి ఇంతే మెంతులు ఎన్ని వేసాను అంతే మినపప్పు తిరగమాతలో మెయిన్గా ఉండాల్సింది మెంతులు ఆవాలు ఇవి రెండు వేయటం కరివేపాకు వేసం ఇంగువ వేసుకోవటం ఈ పోపును తీసి పక్కన పెట్టుకుని కొంచె
మీరు పైకి కిందకి కదిపి చూసుకోండి పచ్చడి కొద్దిగా వదులుగా ఉందా లేదా మరి టంగుమన్ ఉందనుకోండి మరి కాస్త నూనె కాచి పోసుకోండి పులుపు సరిపోయిందో లేదా మీరు అప్పుడే చూడొచ్చు మంచి ఆవగాటుగా ఉంటుంది సాయంత్రానికి ఊరిపోతుంది ఇది మీరు ఇదే సేమ్ రెసిపీని వితౌట్ ఎనీ డౌట్ క్యాలీఫ్లవర్ కూడా వాడుకోవచ్చు అవును ఒకవేళ క్యాలీఫ్లవర్కి ఇంకొక చిన్న ప్లస్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆలు కోసం చెప్పాం కదా ఉసిరికాయ ఒకటి చెప్దాం ఉసిరికాయలు మామూలుగా పాతకాలంలో అంటే ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే కాయలు మగ్గబెట్టడము లేకపోతే వేయించటము చేసేవాళ్ళం ఉసిరి ఆవకాయకి మేము పచ్చి ముక్కలు పచ్చడే పెట్టుకుంటున్నాం ఉసిరికాయలు ఉంటే కాయల్ని ఆరు పచ్చలుగా గీతాలు కనపడుతున్నాయి ఆ ప్రకారం తరిగేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసేస్తున్నాం ఓకే పచ్చి ముక్కలు డైరెక్ట్ గా తింటే ఆమ్లా మంచిది ఒంటికి ఈ వేగించటము ఉడికించటము గోలు లేకుండా ఎన్నో వద్దు అన్ని ముక్కలు చేయండి ఒక పావు కిలో అనుకుందాం పావు కిలో ఉసిరికాయలు అంటే ఇప్పుడు మన టీ గ్లాస్ ఉంటుంది చూడు దాంతో ఉప్పు కొంచెం వెల్తిగా అంత వెల్తిగా చేయండి దాని నిండా కారం దాని నిండా ఆవుపిండి ఉప్పు అంటే కల్లుప్పు కదా రమ్మగారు మామూలుగా అంటే అలవాటును బట్టి కల్లుప్పు అయితే కరగదు కదా కల్లుప్పుని గ్రైండ్ చేసుకుని వాడుకోవటం లేదా ఏ ఇప్పుడు మనకు చాలా ఉన్నాయి కదా టాటా సాల్ట్ ఆ సాల్ట్ ఈ సాల్ట్ అని వీటికి పచ్చళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది నిలవబడుతుంది కదా ఒక ఐదు ఆరు రోజులు తింటాం కనీసం రాళ్ల ఉప్పుని వాడుకోండి దాన్ని ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు అంటే కొద్దిగా ఎండలో పెట్టి మిక్సీలో వేస్తే మనకి ఇంకొక ప్లస్ ఉంది మిక్సీలో వేస్తే జార్ బ్లేడ్లు కూడా చక్కగా పదునెక్కుతాయి అవును ఆ ఉప్పు వాడుకోండి సీ సాల్ట్ ఓకే రాళ్ల ఉప్పు తెచ్చుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్ పెట్టుకున్నాం కొలత ఆ గ్లాస్ చిన్నది టీ గ్లాస్ బుజ్జి టీ గ్లాస్ ఈ టీ గ్లాస్ లో అంత వెల్తిగా ఉప్పు టీ గ్లాస్ కి నిండా ఇలా కొప్పుగా ఉప్పు కొప్పుగా కారం కొప్పుగా ఆవుపిండి ఓకే ఉప్పు మాత్రం ఇంత వెల్తిగా మీరు ఉప్పు తర్వాత కలుపుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే అవును అవును ఇలా ఆలోచించండి ఇవి పోసేసుకోవటం ఇవి కలిపేసుకుని ఈ పచ్చి ఉసిరికాయ ముక్కలు కూడా అందులో పోయటం పోసాక ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఒక స్పూన్ మెంతుల్ని చక్కగా వేయించి నున్నగా మెత్తటి పొడి చేసేయండి మెంతి పిండి ఉసిరికాయ బెస్ట్ కాంబినేషన్ వాసన చాలా బాగుంటుంది ఇందులో కలిపేసుకోవటం ఓ నాలుగు లేదా మూడు నిమ్మకాయ రసం పిండేయటం ఇందాక నేను చెప్పిన సేమ్ తాలింపుని దీనికి కూడా వేయటం ఉసిరికాయలు పావు కిలో అన్నాం కదా పిండి కూడా ఎక్కువ ఉంది కదా కాబట్టి మరి కాస్త నూనె మాత్రం వేయండి తాలింపు వాసన వస్తూ బాగుంటుంది పచ్చి ఉసిరికాయ పచ్చడి ద బెస్ట్ హెల్త్కి దాంట్లో ఉప్పు ఉన్నప్పటికీ ఒక టెన్ డేస్ ఉంటుంది రామగారు ఉసిరికాయ పచ్చడి నెల ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నీకు కూర పచ్చళ్ళు ఉండవు కూర పచ్చళ్ళు ఉండవు ఓకే ఇది రెండోది చెప్పాము మూడోది బూడిది గుమ్మడికాయ చెప్తాను చూడండి బూడిది గుమ్మడికాయ మరీ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు పెద్ద గుమ్మడికాయ కొనుక్కొని ఇంత పచ్చడి పెట్టుకోలేం కదా మార్కెట్లో లేదా రైతు బజార్లో ఇంత సైజు బూడిది గుమ్మడికాయ ముక్కలు అమ్ముతూ ఉంటారు నేను బాగా తెచ్చుకుంటాను అవి హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మిగిలిన ఊళ్ళలో దొరుకుతుందో లేదో నేను చెప్పలేను ఇంత పచ్చడి కూడా మనకు అక్కర్ర ఇంత ముక్క చాలు ఇప్పుడు ఇలా పొడుగ్గా ఉందనుకుందాం అది అంత ముక్క బుడిది గుమ్మడికాయ దీన్ని ఏం చేయాలంటే అలాగా పై చెక్కు తీయండి బాగా అంటే బరగ్గా మొత్తం గీకేయద్దు గింజ పాట్ తీసేయండి కండు ఉంటుంది కదా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఉల్లిపాయ సన్న ముక్కలు తరుగుతాను చూడు అట్లా సన్నటి ముక్క తరుక్కోండి ఓకే కోరేయచ్చు కూడా మీ సరదాని బట్టి మీ ఆసక్తి ఉంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఈ సన్న ముక్కలు తరిగేమా దీనికి సాయం మనం ఒక ఉల్లిపాయను వేసుకుంటే ఇది వాసన బాగుంటుంది పచ్చి ఉల్లిపాయ ఓకే ఒక చిట్టి ఇంత ఉల్లిపాయని సన్న ముక్క తరిగేయండి అది కూడా ఉల్లిపాయ భావకంగా కనపడకూడదు అది అంత సన్న ముక్కలు ఈ రెండు ముక్కల నుంచి నీరు ఊరిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బూడిది గుమ్మడికాయ ముక్క నేను ఇంత ముక్క అని చూపిస్తున్నాను కదా ఇంత ముక్క అంటున్నాను అది మీకు సైజు తెలియకపోవచ్చు అందాజుగా చెప్తాం ఇప్పుడు ఇంత ముక్క అని అనుకుందాం దానికి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు ఇంచుమించుగా టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కదా సో థర్టీ గ్రామ్స్ ఉప్పు అనుకో ఓకే రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఆవుపిండి ఓకే ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా వచ్చింది చూడండి ఆవుపిండి ఉప్పు కారం కలిపేయండి ఒక చిటికెడ్ పసుపు నేను చెప్పినా చెప్పపోయినా పచ్చళ్ళలో నేను మర్చిపోయినప్పటికీ మీరు పసుపు పాత్రం వేసుకోవాలి అన్నిట్లలో పసుపు వేయటం ఉప్పు కారం ఆవుపిండి మూడు ఓ బౌల్లో కలపండి ఈ ముక్కలు గుజ్జుగుజ్జుగా తడితడిగా నీరు ఊరిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఎత్తే అందులో పడేయండి పచ్చి ముక్కలే పచ్చి ముక్కలే దీన్ని పుల్ల గుమ్మడి అంటారు మనం బూడిది గుమ్మడికాయ ఎంతమా తూర్పు వైపు అంతా అంటే వైజాగ్ వైపు పుల్ల గుమ్మడికాయ అంటారు చిన్న పులుపు ఉంటుంది నిమ్మకాయ గిమ్మకాయ ఏమీ అక్కర్లేదమ్మా ధారాళంగా చక్కగా కలిపేసుకోండి ఉప్పు కారం ఆవుపిండి కలిపేసి ఈ గుజ్జ
చిన్న తిరగపాత పెట్టుకోండి దీనికి ఒక రెండు స్పూన్ల నూనె చాలు ఎందుకంటే ఇది లూజ్ గా ఉంటుంది ముక్కు గుజ్జు ఉంటుంది కదా బూడిది గుమ్మడికాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మనం పచ్చి బూడిది గుమ్మడికాయ తినమంటే ఏ రకంగానూ తినలేం ముక్కలు చేసి సాంబార్ లో వేసుకుంటాం అంతే గుమ్మడికాయని సాంబారు లేకుంటే హల్వా ఈ రెండు తప్ప మా దగ్గర కష్టం మూడోది ఉంది మా దగ్గర మూడు రెండు రకాల కూరలు చేసుకుంటాం మేము పులుసు కూర ఒకటి శనగపప్పు వేసి పులుసు కూర రెండోది రెండు కూరలు బూడిది గుమ్మడి తోటి మేము చేసుకుంటాం మేము బాగా తింటాం దాంతో గారెలు కూడా చేసుకోవచ్చు క్యాబేజీ బదులు దాన్ని వేసుకోవచ్చు బూడిది గుమ్మడిని పచ్చడి చేసి చూడండి ఇది కొత్త పచ్చడిగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పికిల్ లాంటిదే వారం పది రోజులు శుభ్రంగా ఉంటుంది అసలు అది బూడిది గుమ్మడికాయని మీరు చెప్పేదాకా ఎవరికి నరమానవుడికి అర్థం కాదు అది ఏమిటో ఇది ఇంకా బాగుంది నాకు దావా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేను ఎంతమందికి చూపించినా అది బూడిది గుమ్మడికాయని తెలుసుకోలేకపోయారు ఓకే చాలా ఎక్సలెంట్ కూడా ముల్లంగి తోటి కూడా ఇలా చేయొచ్చు నార్త్ ఇండియాలో చేస్తారు ఇదే ఊరగాయ కానీ ముల్లంగి వాసన పట్టేస్తుంది తెలిసిపోతుంది మనకి ఈ వాసన అసలు తెలియదు చిన్న తిరగమాత కాసిన మెంతులు అన్ని ఆవ మెంతుల కంటే ఎక్కువ ఆవాలు ఎండుమిర్చి ఇంగువ కరివేపాకు కరివేపాకు బాగా వేగనేయండి లేకపోతే పచ్చి ఉండిపోతుంది తాలింపు వేసేసేయండి పొద్దున పెడితే సాయంకాలానికి ప్లేట్లో వేసేసుకోవచ్చు రమ్మగారు అన్నంలోకి బాగుంటుందా టిఫిన్స్ కండి ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ అన్నంలోకే బాగుంటాయి ఏది టిఫిన్ లోకి బాగుండే పదార్థం కాదు మీకు వేడి అన్నం దానికి నెయ్యి మీకు అవి మీ ఇంట్లో వెన్న కూడా ఉంటే ఇంకా మహత్తరంగా ఉంటుంది ఉండాలి మన దగ్గర క్యాలీఫ్లవర్ ఇంత చిన్న చిన్న ఫ్లోరైట్స్ కట్ చేయటం దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం రైతు బజార్ నుంచి తేగానే ఏదో బజార్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం నీళ్లలో వేసి ఒకసారి కడిగేసి శుభ్రంగా కొంచెం గోరు వేసే నీళ్లలో ఉప్పు పసుపు వేసి ఓసారి ముంచేసి తర్వాత దాన్ని బాగా గుడ్డ పెట్టి తుడిచి చిట్టి చిట్టి ఫ్లోరైట్స్ కట్ చేసి పెద్ద బట్ట మీద విశాలంగా పోసి ఒక పూట వదిలేయండి మనం పొద్దున కడిగితే రాత్రికి పచ్చడి కలుపుకోవాలి ఆ ఉన్న తడంతా ఆరిపోయేదాకా లోపల లోపల ఉండిపోతుంది ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఒకసారి కడుక్కోవటమే శుభ్రంగా తుడుచుకోవటం బాగా క్లీన్ గా ఎంత బాగా తడి లేకుండా తుడిస్తే పచ్చడి అన్ని రోజులు నిలవ ఉంటుంది ఆ మాత్రం పువ్వు ఉందనుకోండి ఎంత పువ్వు పెట్టద్దు ముందు కొద్దిగా ఇన్ని ముక్కలే పెట్టి చూడండి ఇన్ని ముక్కలకి అందాజుగా ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక స్పూన్ ఉన్నారు కారం స్పూన్ ఉన్నారు ఆవు పిండి అన్నిటికీ ఇదే రెసిపీ మీరు దాని మీద పెట్టే తిరగమాత దాంట్లో మీరు వేయగలిగే ఇంగువ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటామంటే తాలింపులో కూడా వేసుకోవచ్చు హెల్దీ ఐటమే కదా హెల్దీ ఐటమ్స్ వీటిలో చాలా పప్పులు అవి వేసి దీని ఒరిజినల్ టేస్ట్ ని పాడు చేయదు నేనేమనుకుంటానంటే మీరు శనగపప్పు మినపప్పు అలా పప్పులు పప్పులుగా కూరలు చేసుకోవచ్చు పప్పులు చేసుకోవచ్చు పచ్చళ్ళలో కూడా ఎందుకు ఈ పప్పులు కానీ తాలింపు వేసిన వెంటనే ఒక కొంచెం సేపు బాగుంటాయి అండి పప్పులు కరకరలు అడతారు మెత్తగా అయిపోయి మెత్తగా అయిపోయి నాకు కూడా పెద్దగా టేస్ట్ నచ్చదు ఈ పప్పులు పులిహార్ లో బాగుంటాయి పులిహారకు అవసరం ఇందులో అంత బాగుండదు అవును మీకు దద్దోజనంలో కూడా అన్ని పప్పులు తాలింపులు వేస్తే ఏం బాగుండవు నానిపోయి పిచ్చిగా ఉంటుంది మెత్తగా అయిపోతాయి మెత్తగా అయిపోతాయి కాబట్టి అవి వేసుకోవద్దు ఇది నా రెసిపీ కదా నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలాగే చేసి మేము ఎలా తింటామో అలాగే తినాలి అప్పుడు కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది ఒరిజినల్ టేస్ట్ ఇప్పుడు తింటున్న వస్తువు తాలూకు సహజమైన రుచి దాన్ని తీసుకోవటం ఎస్ ప్రయత్నించి చూడండి చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది నేను ఈ బూడిది గుమ్మడికాయ అయితే ఒకసారి చేసుకున్నాక ఇంకా ఎప్పుడు మానం ఉసిరావకాయ రకరకాలుగా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పచ్చి ముక్కల ఉసిరావకాయ పెట్టుకుని చూడండి చాలా హెల్దీ ఇప్పుడు ముక్కలు వేస్ట్ అవ్వవు ఇంత కాయ మొత్తం పచ్చడిలో వేస్తే కాయ పారేశారనుకో సీ విటమిన్ అంతా పోతుంది అని చాలా దిగులు వస్తుంది రెండు మూడు ముక్కలు వేస్తాం కారం కలిపేసుకుంటారు సరిపోతుంది మనం క్యాలీఫ్లవర్లో ఆలూల్లో తర్వాత ఏమో మన ఉసిరికాయల్లో వీటిలో ఖచ్చితంగా మనం నిమ్మరసం పిండుకోవాలి మన రుచి అనుసారం పుల్లగా తినేటట్టు ఇంకో రో కాయ ఎక్స్ట్రా అంత పులుపు అక్కర్లేదు కొద్ది పులుపు చాలంటే ఇది కానీ బూడిది గుమ్మడికాయకి ఏమి పిండక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవచ్చు దోశ ఒకాయ అందరికీ తెలిసిందే ప్రపంచానికి అయినా కూడా ఓసారి చేద్దాం గట్టి దోసకాయ తెచ్చుకోండి దోశ గింజలు ఉంచుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఇష్టం నచ్చితే గనక ఉంచుకోవచ్చు గుజ్జులో ఆ గుజ్జు చాలా బలం ఉంటుందని ఆ లోపల సీరం లాగా వస్తుంది కదా అని ఫీల్ అవుతారు మీకు ఇష్టమైతే చక్కగా చిన్న దోసకాయ మొత్తం తరిగేసుకోండి తరిగేసేసి చెక్కుతో సహా చెక్కు తీయకర్ల కడిగి శుభ్రంగా తుడిచేసి ఆ మాత్రం దోసకాయ అంటే ఒక పావు కేజీ దోసకాయ అరకిలోకి పావు కిలోకి మధ్యలో ఉంటే కనుక మీకు చిన్న టీ గ్లాసెడ్ ఉప్పు కారం ఆవు పిండి పట్టేస్తాయి దీనికి మెంతిపిండి అక్కర్ల ఆ తాలింపు అక్కర్ల ఆ దోసకాయలో ఉన్న ఓటకి ఇది ఊరిపోయి సూపర్ గా ఉంటుంది దోస ఒకాయ రుచి ఎక్సలెంట్ రుచి అందులో ఇంకా పులుపు గిలుపు వేయాల్సిన పని కూడా
ఆకాయ లాగానే వేడి చేస్తుంది కానీ దోసకాయ ఇవ్వటం వల్ల ఆటే వేడి చేయదంటారు డైజెషన్ కి బాగుంటుంది డైజెషన్ కి మంచి దోస ఆకాయ తింటే డైజెస్ట్ అవుతుంది ఫుడ్ బాగా అని చెప్పి పచ్చి ఆవలు ఆరోగ్యానికి మంచివి ఓకే ఎండాకాలం కూడా తినొచ్చు సో పచ్చి కూరగాయలన్నీ తెచ్చేసుకొని మంచి పచ్చిగా మేము కూడా మీరు చెప్పిన రెసిపీనే ఫాలో అయ్యి టేస్ట్ చూస్తాం మేమంతా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి కామెంట్స్ చెప్తారు కదా ఎట్లాగు బాగుంది బాగుండలేదు బాగా కుదిరింది లేదు దాన్ని బట్టి చూద్దాం ఓకే రమ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చ